有个这么有品位的观众在这里准备干什么？他准备要一键三连啦！天津第十届神奇学院入学考试的第一名诞生啦，那就是泡泡和他的宠物东东。我叫东东，虽然换了个造型，生了个鸡，但刚才获得比赛第一的野怪就是我。我原本是天津的骨灰级玩家，某天意外进入了游戏，变成了最弱的骨头怪。但我不屈不挠，团结野怪，做大做强，终于打动了善良的玩家，营地逐渐壮大了起来。为了能够进城转职，我骗啊不，求助了这位美少女泡泡，成为了她的宠物，并和她一起赢得了神奇学院入学考试的第一名。啊，离开十里坡有一段时间了，嗯，也不知道营地发展成什么样了。嗯，哎，胖胖，老大大，你终于回来了。啊！杀破战神，老大大，你、嗯、不在的这段时间里，哎，加倍多了。啊？什么意思啊？啊，东东，啊、你快看营地那边。这是怎么回事？营地怎么了？在荒芜里仰望星空，为寻觅孩子又所永恒。跟随着风，我们相遇在这个时刻。事情就是这样的，老大大。你不在营地的时候，我们被玩家打劫了，然后搬到了新营地。等等，你先别这样叫我。你又是怎么回事啊？我嘛，自从上次被老大大揍过以后，老大说打了你这么多天也够了，你走吧。等等，天津从来没有过这么厉害的 NPC。我想要超越你们，那唯一的办法就是压服你们。呃啊！从今天开始，你就是我的泡泡老大。既然你是我老大的老大，那我就称呼你老大的吧。老大，泡泡姐，泡泡老大。哎，胖胖，你脑袋上那个是个什么玩意儿？哎呦呦！哇，好可爱的骨头怪！喂、啊！什么？这么
老大回来了对呀我俩还能生孩子吗不生你俩还能生孩子吗对呀我俩还能生孩子吗胖胖把最近发生的事都汇报一下是老大我先带你们去休息室边走边说老大你走后我们按照计划继续收集发展小沙加入之后我们有了玩家这边的内应索性新手和野怪一起刷但我们没办法进主城转职升到六十级就到头了我们只有一边寻找其他转职方法一边继续完善基地塔防在这个时候营地里出现了一个新的小家伙老大那个小家伙跟了我们好几天了要不要我把他抓回来要是追得上他的话有了去拿点活火料理好嘞老大语录要抓住一个人那就先抓住他的胃他真吃了哎哎看来是没办法靠近他了给你爸爸吃的再多点好吗这是煤球以后咱们就是一家人了煤球你看那就是咱们的老大等这次参加完比赛你就可以见到他了老大不对哦来和我念一遍是老老的阿大老大<笑> 就这样他加入了我们我给他起名叫煤球完全和我们不一样的骨头怪应该是变异物种等等我快老师下了煤球我们明天再玩吧嗯好明天见那打劫营地的是谁应该是一伙贩卖宠物的玩家那些蠢货果然全跑去血族了但这些骨头怪智商太低就算抓了也卖不出去话说回来叶马兄你就不改改外观吗你这张初识脸不光丑还容易撞脸你懂什么让我们这行越普通越好不好他们都已经是三船满
什么东西这么快？啊啊啊啊啊、没球！哼，不败你！幸亏把通知筒波调成最低了。哦，我的腰啊！看呐，我的天呐，竟然是暗属性的变异宝宝，还真是。嘿嘿。真没想到这次还有意外收获，我们要发财了！没球，你小心点。没球，你不炸！跑哪去了？又来！太棒了，真是太棒了！天心目前只有两只暗黑属性生命，这第三只被我们碰上了。小宝宝，乖乖做姐姐的宠物吧！啊，哎呀，这可是姐姐我的绝招，没人能逃得出来。呀，什么？小东西还没转职就这么厉害，可恶！看我这招！等等，我们被耍了。没球，可以回来了。嘿，大坏蛋，他在拖延时间让同伴逃跑，竟然修了地道。小沙，交给你退货了。放心，胖胖老大，我也是玩家，他们不会对我怎么样的。嗯<笑>、哎，快说，他们逃去哪儿了？我的腰子啊！给他最后。别打脸啊！胡说，别打脸！我杀了！快说！老营地被烧后，我们就领着大伙搬到了血族的营地。啊！没想到啊，这小家伙这么厉害！老大，你高高。哎，那血族去哪儿了？这个我知道，因为老大你在比赛里表现的太帅了，所以很多玩家以为你是血族，都去血族营地抓宠物。嗯，尤其是女玩家。快给我变成血族王子！快给我们爹！来的人实在太多了，血族的野怪有的被抓，有的逃跑了，营地就空了。哎，这么说来，还真有点对不住血族呢<咳>。那两个玩家的信息都记录了、嗯。老大不在的这段时间，来找茬的我都记下来了。好。不愧是我带出来的，接下来就交给我吧。看来我们不光要团结野怪，还得和玩家结盟，建立自己的据点。老大，嗯、玩家和我们有什么不一样吗？嗯，之前听小沙说过，他来自另一个世界。对，玩家和我们不一样，所以我们只有变强，才不会被欺负。哎，还有一件事，等老大您回来解决，就是大家转职的事。我们进不了主城，也没有驯兽师愿意收我们做宠物。哼，这件事不用担心，我有一个朋友，他非常愿意帮忙。东东，按照约定，我来了。营地不错嘛。啊，这就是你说的。和你一样聪明的小骨头怪吧？哎，等等，你怎么这么快就三转满级了呀？哎，这不是之前参加比赛压着等级吗？比赛一结束，我就吃了经验果，直接转职了。经验果，我我我百斤一个啊！你只是当零食吃吗？可不就是零食吗？我还有好多呢。啊嗯，来，给你吃一个，嗯、谢谢谢、嗯。真是有礼貌的小宝宝，嗯呵呵，不用这么着急，只要你跟着我，这些好吃的，要多少有多少。哎呀，你别吓唬他了，当初咱们可是说好了，这里的野怪。只有自愿跟着你走，才可以带走。嗯、行了，该说正事了。思思，雨秋姐，我拜托你们的事儿怎么样了？哼，还有
我办不成的事儿。这是转职会馆的设计图，这是招聘转职工作人员需要签署的文件。什么？建立转职会馆？嗯，我一直在想，天津的自由度这么高，既然野怪进不了城，那不如直接把转职会馆搬出来。啊。我刚开始去谈的时候，他们一直不同意在野外建立分会馆，说什么环境不好啊，经营成本高之类的。直到我说要投资，他立马就答应了。哎，游戏怎么都这样啊？一点体验感都没有，好无聊啊！这,这就是超能力吗？好，既然万事俱备，那就开始把这里建设成我们的新城吧。转职神圣到了啊，到付的，谁是城主，签收一下。哎，是我。嗯，谁这么抠啊？啊？怎么又是这家伙呀？能拒收吗？不退不换呢？嗯哎呀，这个神像还挺沉的。毕竟他看起来有点胖。你再说一遍。哈哈。我要转职人族，请把我变成无言族。待不了，下一个。我要转成龙族，我要变成龙敖天。待不了，不要以为我们要到乡下。每一次转职都可以选择新的技能点、种族点、职业点，但一般来说，大家都会在一个职业或者技能上面精进。这次胖胖选择的是强化防御，瘦瘦选择提高速度。嗯，每次转职可以进行种族进化，改变外观。但只能在相似种族之间进化，比如骨头变成血族，咸鱼变成鲲。但你们俩竟然还是这个寒酸样子！哎,哎，你们继续，没球，待会儿和我练。哎，战术不好了，之前打架我们那两个玩家又来了，来的正好。现在我要让他们看见一切的改变，就是逍遥，再弱小的都不能被消灭。现在我要对你说那个有魔力的字眼，放开手脚，让这个世界大开眼界。不穿梭在现实和虚幻的边界，神秘的声音宣判着创造和毁灭。神经元割裂，每个新的发现，描述尽头的终点，世界逐渐显现，舞台华丽的开篇，多谢过经历如电，无限冒险的田园，脑袋里新的空间，只好期待上演。